Hey friends. ఫ్రెండ్స్ నమస్తే నాకు కొన్ని ఇమెయిల్స్ వస్ వచ్చాయి ఇంతకుముందు కూడా ఏంటంటే నేను అమెరికా ఎంఎస్ కంప్యూటర్స్కి వచ్చాను అయితే వేరే బ్రాంచెస్ నేను చదవలేకపోతున్నాను సార్ లేకపోతే వేరే విషయాలు ఆ అబ్బాయిని అమ్మాయి చీట్ చేయడం కానీ అమ్మాయిని అబ్బాయి చీట్ చేయడం కానీ చీట్ చేసి వాడు అమెరికా పారిపోవడం కానీ ఇలాంటివి చాలా ఇమెయిల్స్ వచ్చేవి కొంతమంది అయితే నేను డిప్రెషన్లో ఉన్నాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అని కూడా రాయడం జరిగింది బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఆత్మహత్య చేసుకునేదాకా పరిస్థితి వెళ్ళిందంటే నేను అర్థం చేసుకోగలను ఎంపతైజ్ యాజ్ ఎ ఉమెన్ బీయింగ్ బట్ అన్నిటికీ చావు పరిష్కారం కాదు చావే పరిష్కారం అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా శ్మశాన వాటికి అయిపోయి ఉండాలి ఎందుకంటే సమస్యలు లేని వ్యక్తి లేడు సమస్యలు లేని కుటుంబం లేదు సమస్యలు లేని దేశం లేదు కదా ప్రతి సమస్యకి గూగుల్లో ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఎదుక్కోవాలి కూర్చుని పేషెంట్స్గా ఇంకోటి పేరెంట్స్ మించిన దైవం లేదు కాబట్టి పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి ఇప్పుడు నాకే మీరు రాశారంటే డెఫినెట్గా మీరు తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ హైడ్ చేస్తున్నారని అనుకోవాలి కదా అంటే ఆ డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది అనమాట సో తల్లిదండ్రులని ఫ్రెండ్ అనుకుని మీరు కూర్చుని చెప్పాలి కొట్టి తిట్టి చంపేస్తే అది సెకండ్ రేన్ బట్ చెప్పాలి కదా సెకండ్ ప్రతి ప్రాబ్లంకి టూ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి లేగల్గా వెళ్ళాలి ఒకటి కన్సెన్సస్ అంటే కూర్చుని మాట్లాడుకొని నచ్చితే అది కూడా ముందుకెళ్ళగల నచ్చకపోతే గుడ్ బాయ్ నా కామెంట్స్ నా కొంతమంది నచ్చిన వాళ్ళు నేను ఫేస్బుక్లో ఏంటి తీసేస్తున్నానని నాకు రాస్తూ ఉంటారు ఈమెయిల్స్ నన్ను తీసేసే కాడికి నాకు రాయడం ఎందుకు నచ్చకపోతే తీసేయడమే ఇంకోటి నేను వీడియోస్ చేస్తుంటే కూడా నాకు రోజు ఎన్ని రకాల చెత్త కామెంట్స్ వస్తాయి ఒక ఆయన రాశాడు మీరు వ్యభిచారం పెద్దాపురం లాంటి వర్డ్స్ వాడకండి సార్ ఎఫ్ యూసీకే ఫక్కన్ వాడకండి మా పిల్లలు చూస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు చూస్తున్నారు అండి అసలు సమస్య ఏంటంటే టిప్ ఆఫ్ ది ఐస్ బర్డ్ నేను చెప్పేది ఎన్ని రేల రెట్లలోనూ అవినీతి కుమ్మకోణాలు చేస్తున్నారు మనల్ని వాళ్ళకి చెప్పలేక నాకు చెప్తున్నారు అనమాట వీళ్ళు అంటే నాకు నెగిటివ్ కామెంట్స్ రాసేవారు ప్లస్ దేవుడు నోరిచ్చిన మంచి మాట్లాడడానికి అని నేను ఎప్పుడో చెప్పాను కదా ఎండర్స్ వీళ్ళే బూతులు నేర్పుతారు ఎంప్లాయర్స్ ఇక్కడికి వచ్చే కానీ అయిపోయింది సో అన్ని బూతులు అలా రాసితే అది సైన్ని చచ్చిపోవాలి ఆత్మహత్య చేసు ప్రతిరోజు నిత్యం ఆత్మహత్య చేసి చచ్చిపోవాలని ఉంటుంది బట్ నేను ఉంటున్నా బతుకున్నానా లేదా నేను వీడియో చేస్తున్నానా లేదా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను మెండ్ నొప్పి వచ్చింది నేను అడుగు నొప్పి వచ్చింది రెండు డిస్క్రిప్ షిప్లు ఉన్నా నేను కష్టపడి ఉన్నాను కష్టపడి ఏం లేదండి ఇష్టపడే అన్నాలి కష్టపడి ఏంటి కష్టపడి చదివాడు అంటాడు కష్టపడి చదవాడు ఇష్టపడి చదవాలి నేను కష్టపడి అని చెప్పాను రెండు వందల ఎల్బీస్ అంటే మీకు రెండు వందల కేజీల దాకా శాన్ సర్వర్లు మోసి వరల్డ్ ట్రేడ్ సెంటర్లు ఎక్కడో అక్కడ ఇండివిజువల్గా ఫిక్స్ చేశాను రాకెన్స్ టైం అది కష్టం అంటే కష్టం అంటే అంతే కదా దొంగలు దూలాలు ఎత్తాలంటే కష్టం ఇష్టపడి చదువుకునే దాన్ని కూర్చుని తిని కూర్చుని అమ్మ బాబు పోషిస్తున్నా లేకపోతే మేము సొంతంగా చదువుకున్నా తిని కూర్చుని దుబ్బడ రోగమా అయిపోయింది ఆత్మహత్య సొల్యూషన్ కాదండి అది నేను చెప్తున్నాను చావే పరిష్కారం అయితే ప్రపంచంలో అందరూ ఎప్పుడో చచ్చిపోవాలి కదా ఎందుకంటే సమస్యలు లేని వ్యక్తి లేడని చెప్పాను కదా చచ్చిపోకండి అంటే పిరికివాడు చావు గురించి మాట్లాడతాడని ఇంతకుముందు కూడా నేను ఒక వీడియో చెప్పాను పటి సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్పాను అండి పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారని సో నాకు ఎంత మంది ఫ్రెండ్స్ అమనాబుల్ తిట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు మందు పోసి గ్రీన్ కార్డులు వచ్చిన వాళ్ళు బ్యాచ్ ఎస్పెషల్ ట్రైన్ చేసి ప్లేస్ చేస్తే వేరే అండి అది లేగల్గా ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ టైంలో కూడా నువ్వు ఎవరికైనా ట్రైన్ చేసి డబ్బులు సంపాదించవచ్చు కదా అని ఫ్రెండ్స్ వార్నింగ్లు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కరెక్ట్ వాళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం డబ్బులు కుమ్మ డబ్బులు వెనక పడ్డం నా జీవితం కాదు మన వెనక డబ్బులు రావాలి మనీ ఈజ్ బ్రై ప్రోడక్ట్ అని చెప్పాను వాళ్ళు చేశారు ఫేకులు చేస్తే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఫేక్ రెజ్యూమ్ పెట్టి జబ్బులో చూస్తే క్రైమ్ అని చెప్పాను సో వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు రోజు వీడియోలు ఇలా పెట్టకండి అలా పెట్టకండి వాళ్ళు రాసే కామెంట్ నేను ఎప్పుడో చేసిపోవాలి 
తర్వాత జననం మరణం ఈ రెండు శాశ్వతం కాదు ఈ రెండు అన్నే విట ఇన్నే విట పోను సుఖ దాని గురించి ఆలోచించిన అవసరం లేదు ముందుకెళ్ళండి జీవితం అంటే చాలా ఉందండి ఆడవడం మోహన్ చేస్తాడంటే అక్కడ ఇమిగ్రేషన్కి సంబంధించిన అటార్నీని లాయర్ని పట్టుకొని మీరు డబ్బులు సోమత మోరల్ సపోర్ట్ అది అంతా ఉంటే లీగల్గా వెళ్ళండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్పోర్ట్లో దిగ్గాన అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా లోపల వేసి కుమ్మేస్తారు అర్థమైందా రెండు ఓన్లీ అబ్బాయిలు అందరూ బ్యాడ్ అని చెప్పడానికి లేదు ఒక అబ్బాయి అమ్మాయిని చీట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రింట్ అయ్యాలి వాడితో మాట్లాడడం జరిగింది ఒక అమ్మాయి నేను మేరీలాండ్ నుంచి న్యూజర్సీ బస్సులు వెళ్తుంటే నేను బీటెక్ చేయడప్పుడు ఒక అబ్బాయిని ప్రేమించాను ఆయన తప్ప అవన్నీ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు వెడ్డింగ్ కార్డులు ఇంకోటి పేరు ఉంది చెప్పలేం కదా ప్రతి రేస్లో ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి స్క్రమ్ బ్యాగ్స్ అంటాం అంటే అబ్జెక్షనబుల్ పర్సన్ ప్రతి రేస్లోనూ ఉన్నారు బట్ మన ఇండియన్స్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారు మనం మోసాలు ఎక్కువ చేస్తాం ఆడ పారిపోతే ఏం చేయలేడు అనేది ఏమో తర్వాత నేను సరణ భవన్లో టిఫిన్ తిని ఉండే ఆయన చెప్పాడు ఓ దోస్తు ఈ హోటల్స్ ఇవ్వో తెలుసా నీకన్నా తెలియదు అన్న గూగుల్లో కూడా చూపించాడు ఆయన కూడా ఆయన వైఫ్ని అవును మర్డర్ చేసి వస్తాడు నాకు ఆశ్చర్యం ఏంటంటే వెస్టర్న్ నేషన్స్లో విజయ్ మాల్యాకి వెళ్ళిన చోట్ల అక్కడ ఎంపీ వాళ్ళు విజయ్ మాల్యా లాంటి వాళ్ళు ఆరు వేల మంది ఉన్నారు ఇండియాలో మీరు ఏం పీకిందో నాకు కామెంట్ రాసే వాళ్ళు సో ఎంతసేపు నాకు పడే ఇవ్వడమే కానీ సో ఈ వెస్టర్న్ నేషన్లో నేరాలకు అడ్డ అయిపోయింది మన తెలుగులో కూడా చెప్పింది అమెరికా అంటే నేరాల అడ్డ గోరాల గడ్డ అని సో ఏదో హెవెన్ అనుకుని ఊహించుకోవడం పొరపాటు ప్లస్ పదిహేను మంది వాటి నేను ఇంగ్లీష్లో రాయడం జరిగింది అదేంటంటే అమెరికా ఇస్ కార్స్ కెసినోస్ కార్స్ క్లబ్స్ స్ట్రిప్ క్లబ్స్ అన్నీ రాశాను నేను ఇక్కడ స్ట్రిప్ క్లబ్స్ అని ఉంటుంది అంటే ఆడవాళ్ళు బట్టలు ఎప్పుడు తిరుగుతారు అక్కడ సో ఆ క్లబ్లో ప్రతి వాడు వెళ్తాడు తర్వాత పదిహేను మంది ఇరవై మంది ఉంటున్నారు సార్ ఆడవాడు మంది తిరుగుతున్నారు సార్ అమ్మాయిలు అబ్బాయి ఉంటారంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రపంచం వేరండి ఇది అక్కడ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వింతగా ఉంటుంది నాకు ఉద్యోగం లేదు అంటే ఉద్యోగం లేదు ఎందుకు ఉన్నామనే వారు అనమాట పరిస్థితి అర్థం కాదు ఎవరికి ఇండియన్ షా ఇండియన్ ఇంగ్స్ అంటే బాడీ షాపర్స్ అలా ఒక అమ్మాయిని ఎత్తుకు వచ్చినట్టు ఎత్తుకు వస్తారు ఎత్తుకు వచ్చి జాబులు ఎత్తుకోరా అంటారు జాబులు ఎత్తుకుంటే అందరూ కమ్యూనిటీ తీసుకుంటారు అనే కాన్సెప్ట్ ఎవరికి అర్థం కాదు చెప్పినా వేస్ట్ ఒక వెండర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఫోన్ చేశారు మీ వీడియోలు అన్నీ వేస్ట్ అండి వేస్టే బట్ ఎవడో ఎక్కడికో తగులుతుందండి ఏ ఎఫ్బిఐఓ యూసీఎస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబరో చూసి ఓ రోజు పిలిచి నన్ను మీడియాలో కూర్చున్నాడు చెప్తాను ఎవడో ఏం చేస్తున్నాడు ఇండివిజువల్గా చెప్పను సిస్టమ్ మార్చి అండి రాబాయ్ అని అప్పుడు దోలు తీరిపోద్ది ఇక్కడ నేరాలు గోరాలు చేసే వాళ్ళందరూ రెజ్యూమ్ ఫేక్ అంటే ఆరు నెలలు జైల్లో ఉంటారు ఫెల్ని చేసి ఆరు నెలలు జైల్లో ఉంటారు ఫెల్ని కాల్ అటెండ్ అయిన వాడు జైల్లో ఉంటాడు తర్వాత ఇంకా అన్ని ప్రూవ్ చేయడమే పక్క కంప్లైంట్ చేసి పడిస్తే అండి ఓకే అయిపోయింది నేను యాడ్ వేసాను మా ల్యాండ్ లాడ్ ఇండియన్ ఫో ఫోర్స్ చేసి దొబ్బితే వేస్తే ఒక స్టూడెంట్ వచ్చారు మా ఎంప్లాయర్ గుడ్డ బ్యాడ్ అని అడిగాడు అది నేను చెప్పలేని తమ్ముడు నువ్వు వెతుక్కోవాలి చెప్తే పారిపోతావు కదా ఓవర్ నైట్ అని అయిపోయింది తర్వాత నేను అడిగాను నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు అంటే మేము స్టూడెంట్స్ కింద పది ఇటు స్టూడెంట్స్ని గౌరవించాలండి ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ బికాస్ స్టూడెంట్ ఫేజ్లో నుంచి వెళ్ళాను నేను అడ్డుబడేది కూడా వాళ్ళ గురించే ఒకళ్ళు రాశారు స్టూడెంట్ని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయండి సోల్డ్ అవుట్ అని బుక్ అని రాసిందండి అన్ని విషయాలు వాళ్ళు అమెరికా ఎలా మోలిస్ట్ చేస్తారు రాసింది అది కొనుక్కుని చదవండి కెన్ నెల వర్షన్ ఇక్కడికి వచ్చి నేను లైన్ జాబ్ కొట్టాను ఫుల్ లైన్ జాబ్ కొట్టండి హ్యాడ్ సాబ్ బ్రదర్ నువ్వు ఇష్టపడి వచ్చావు కష్టపడి రాలే మన అందరూ డాలర్ కోసం వచ్చాం గ్రీన్ కార్డ్ కోసం వచ్చాం అందులో డౌట్ లేదు అదే ఆవిడ రాసింది ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా తప్పు పెట్టి రాయలే రాము రాంగు కుమార్ రాంగు సురేష్ రాంగు అని ఎక్కడ రాయలేదు ఆవిడ ఈ వేసాన్ని అందరూ ఎలా దుబ్బు వాడు దొబ్బుతున్నారు దేశానికి ఎంత హాని చేస్తున్నారని రాసింది చదవాలండి ట్రూత్ చదవాలి నా హ్యాటర్ సాయిన్ ఆవిడ రాసాడు అమెరికా వెళ్ళిన ఫ్రెండ్స్ సక్సెస్ ఉందంటే అమెరికా బెంచ్ మార్క్ కాదు బ్రదర్ మా కజిన్స్ మా చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కాలిఫోర్నియాలో స్విమ్మింగ్ పూల్ అని ఇల్లు కొన్నారు కాలు కొన్నారు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి రమ్మేసి వాళ్ళని చెప్పాడు అమెరికా నా జర్నీలో పాటే బ్రదర్ నేను అడిగాను అందరిలా ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు అని చెప్పాడు పాటే నేను ఇండియాలోనే సిటీ అయిపోయాను డొనేషన్ కాలేజీలో చదివిన అది గ్రేట్ ఏం కాదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియన్స్ మేడ్ దిస్ యాజ్ అ బెంచ్ మార్క్ ఫర్ సక్సెస్ అని సో అదే చెప్తున్నాను
సో అదంతా అయింది కదా సో ఇంటర్నేషనలైజ్ అయిన తర్వాత రూమ్లో పెట్టేసి ఒకరు టాయిలెట్ ఉండదు క్యూ ఉండదు సార్ నాన్ స్టాప్ నడిచేదాన్ని సో ఇక్కడ ఉన్న బాధలు చెప్తే ఇండియాలో ఉన్న తల్లిదండ్రులు ఉండే చచ్చిపోతారని అందుకని ఎవరు చెప్పరు ఎందుకంటే ఎంతో గారాభంగా చూస్తారు కదా కొడుకులు నింపిన కూతురు నేను చాలా కష్టపడతారు ఇక్కడ కష్టపడిన ఈ కష్టం అవి పెడుతుంటే ఐఐటీలో కొడుతారు కానీ అందరికీ ఐఐటీలో సీట్లు రావు కదా సో ప్రేమించారు అనుకోండి మోసం చేస్తారు తప్పదు అది ప్రేమించబడడం తప్ప అని అనడానికి వెళ్ళలేదు అది వెరీ రేర్ ప్లస్ నాకు ఎంతమందో చెప్పారు ఆయన నేను లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న చేశాను సార్ వాడు డౌరీ అడుగుతున్నాడు సార్ ఇప్పుడు కూడా అని లవ్ మ్యారేజ్ విత్ డౌరీ ఇస్ బుల్షిట్ నాకు ఇప్పుడు దాకా ఆనందంగా ఉన్న కుటుంబం ఒకటి కనిపించలేదు నేను జనరలైజ్ చేయలేదు అంటే అత్త కో అత్తగారు బతుకున్న కోడలు అత్తగారు బతుకుంటే ఆ కోడలు హ్యాపీగా ఉండదు అది తెలుగులో కూడా సామెత ఉంది కదా కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు అత్త లేని కోళ్ళు ఇంకోటి అయిపోయింది సో ఆ కేసు లేను డైవర్స్ కేసు లేను రోడ్ల మీద తోసి పాపని తోస్తే నేను లిఫ్ట్ ఇచ్చాను లిఫ్ట్ అంటే డ్రైవ్ హెల్ప్ చేశాను హెల్ప్ అంటే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటి దింపినప్పుడు అమెరికన్ సోస్ ఒక్కళ్ళే ఉండేవారు చీకటిగా ఉండేది నాకు భయం వేసిపోయింది ఇప్పుడు ఏడుస్తూ ఉండేవారు రోజు చచ్చిపోతారు మా ఆత్మహత్య చేసుకున్నంత బాధ కలిగింది అంతలా ఉన్న జీవితంతో పోరాడుతున్నారు కదా ఆడ రూపాయలు లేదు అమెరికా వచ్చారు డాలర్ కూడా లేదు జీవితం పోరాడుతుంది కదా పోరాడాలండి జీవితం అనేది ఒక పోరాటం అందులో ఓటమి సక్సెస్ విజయం గురించి అసలు ఆలోచించకూడదు రెండు పార్ట్ అండ్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్ లాగా రెండు పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ లైఫ్ అయిపోవాలి ఇంకోటి వాడు మోహన్ చేసి వెళ్ళిపోయినా మోహన్ చేసి అమ్మాయి వెళ్ళిపోయినా మీరు లీగల్గా వెళ్ళిపోవాలి ఒకటి లేదు మర్చిపోవాలి మూడు క్షమించేసి వదిలేండి గాడ్ ఈజ్ దేర్ యూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ రిలీజన్స్ ముందు ఏం చెప్పట్లా వన్ డే దే విల్ రిపెంట్ ఇప్పుడు నన్ను గ్రీన్ కార్డ్ ఉన్న వాళ్ళు న్యూజర్సీ కానీ టెక్సాస్ కానీ కాలిఫోర్నియా కానీ ఎక్కడ ఉన్న బుద్ధులు తిరుగుతూ రాస్తున్నారు కుమార్ చచ్చిపోవాలనుకున్న ఈమెయిల్ పెట్టిన బ్యాచ్ ఉన్నారు నేను భార్య మంది వాళ్ళు పిలిచి తిట్టినా ఉన్నారు వాళ్ళు రైల్వే దగ్గర నేను బతుకుంటానని నాకు తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ వన్ డే దేవెళ్ళి రైల్ని వేస్తారు డెత్ బెడ్ ఎక్కిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందైనా రైల్ అవుతారు అమెరికాలో కోర్టులో జైల్లోనే అవ్వచ్చు లేదంటే చావు అయినా అవ్వచ్చు చావు వాటికైనా అవ్వచ్చు అప్పుడు రైల్వే అవుతారు వాళ్ళు కుమార్ కాళ్యాన్ అంటే ఎక్కడ చేస్తాడే కుమార్ కాలు నేను బతుకున్నద్దు నేను ఉన్న వాళ్ళు కాలు ఎత్తి అయ్యి అయ్యా అంటాను నేనే సో చావు అనేది పరిష్కారం కాదు చచ్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదు డిప్రెషన్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ రాశారు సార్ అన్ని అలవాట్లు వచ్చాయండి పాడైపోయాడు అమీర్ పాడలేని పాడైపోతాడు అమెరికా అయినా పాడైపోతాడండి అమెరికా వచ్చే పాడైపోయాడని ఎక్కడ లేదు కాదు ఇక్కడ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనుకుంటారు ల్యాండ్ ఆఫ్ స్లాబ్ అని తెలియదు మన వాళ్ళకి ఎవరు ఉండరు కదా అమ్మ బాబులు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు సో ఎవరికి ఏం కావాలంటే అది చేయొచ్చు సో మందు సిగరెట్టు అన్నీ కూర్చోబెట్టి ఐదు వేలు పదివేలు డాలర్ వేస్తుంటే అవలక్షణాలు రాక ఏం వద్దండి ఇండియాలో పోవర్లో ఉన్న వాళ్ళైనా పైకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ చాలామంది పోవర్లో ఉన్నారు వేళ్ళైనా పైకి తీసుకోవాలి ఏదో ఒక జై ఉండాలి హాబీ ఉండాలి లేకపోతే పిల్లలు బుర్రలు తింటారు అయిపోయిందా ఇంకోటి ఎంతమంది చూడట్లేదు మనం చదువుకున్నప్పుడు స్కూల్లో చూసాం కాలేజీలో చూసాం డిగ్రీల్లో చూసాం వర్క్ లొకేషన్లో చూసాం పక్కన కూర్చున్న అమ్మాయి కానీ పక్కన కూర్చున్న అబ్బాయి కానీ ఐ లవ్ యూ చెప్పి పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నాడు అవుతుంది ఎందుకంటే ఏంటి వాళ్ళ అమ్మ బాబు బీటాక్ ఎంటాక్ గోల్డ్ మెడల్ నేస్ట్ అమ్మాయి అబ్బాయి అయినా తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తారు వాళ్ళేమో ఈ పిల్లలు బుర్రలు తింటారు తల్లిదండ్రులు ఏమంటారు అంటే మ్యాటలు రెప్పించిందే పర్లేదు ఆడు అక్కడ సౌదీలోను అమెరికాలోను డాలర్లు కుమ్మేస్తున్నాడు కదా ఇండియాలో అయితే అదే లేదా అనే కొన్ని కర్మ తీరి ఫాలో అయ్యే దౌర్భాగ్య సంస్కృతి అండి ముందు కదా అలా ఉంటే అలాగా మీ జీవితంలో ఏం కావాలో అది చేయాలి ఏం నచ్చితే అది చేయాలి నేను ఇప్పుడు వీడియో పెడుతున్నాను అనుకోండి నేను ఎంతమంది క్వశ్చన్స్ ఒకటే రకం ఉంది నువ్వు వీడియో పెడతాను అది నేను హాబీ అనుకోవచ్చు హుమెన్ హ్యుమానిటీ అనుకోవచ్చు సర్వీస్ అనుకోవచ్చు ఒకటి రాయాడు తిడుతూ రాయాడు అనమాట అన్ని గంటలు తిరిగాడు అండి ఆయన నువ్వు చేసే హెల్ప్ అంటే ఏమేంటి హుమానిటీ హుమెన్ బాగా నువ్వేం చేసావరా ఎనిమిది వందల వీడియోలు పెట్టావా సో నేను నా పర్సన్ నేను ఈ టైంలో మందు కొట్టచ్చు దమ్ము కొట్టచ్చు ఇంకోటి ఏదో చేయొచ్చు అండి చుక్క ముక్క పక్క ఏదో చేయొచ్చు బట్ నేను అవన్నీ కాదు నేను వీడియో చేయాలి సమాజం కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి దేశం కోసం ప్రతి ఒక్కటి ఏదో చేయాలి చచ్చే లోపల ఉండాల ఆ కాన్సెప్ట్లో వెళ్తున్నాను నేను నాకు బడి ఏడుస్తాడు నా ఏ నాకు బడి ఏడిచే యాదవంలో యాదవ్ మ
ఇవాళ ఎనిమిది వందల వీడియో దాకా డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళగలుగుతున్నాను కదా చచ్చిపోద్దండి చచ్చిపోవడం సమస్య కాదు చచ్చిపోవడమే సొల్యూషన్ అయితే అదే సమాధానం అయితే ఈ ప్రపంచం అంతా శ్మశానంలో కనబడాలి మీకు నాకు అలా లేదు కదా అంటే ఎక్కడో పోరాటం అనేది సాగుతుంది కదా పోరాడాలి మీ రైట్స్ కోసం మీరు పోరాడాలి నేను అదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ హెచ్ఫోన్ మీ ఎంప్లాయీస్ అందరూ గిల్టీ ప్రూవైన అంటే ఇన్నోసెంట్ అని ఎందుకన్నానంటే ఎవడు బయటకు రాడు ఎంప్లాయర్స్ రేపులు చేసినారు రా నిజంగానే ఇలాంటి రేపు అంటారు అంటే అంటాడు ఆవిడ జరుగుతున్నారు రా బాబు బయట వాళ్ళు వచ్చి విక్టిమ్స్ బయటకు వచ్చి ఆడవాళ్ళే మనంతా విక్టిమ్ ఎక్యూజ్ ఎక్యూజ్ విక్టిమ్ కాన్సెప్ట్లో చూస్తాం కదా ఇప్పుడు నేను కంపెనీ పెడతానని చెప్పి హెచ్ఫోన్ చేస్తానని అందరి దగ్గర పదివేల డాలర్లు అయిసాను అనుకోండి ఇవో కుమార్ గారి గ్రేట్ కంపెనీ పెట్టేటి జనాలు తీసుకెళ్ళాను అంటాడు అదే నేను ట్రూత్ గురించి చెప్తే కుమార్ యాదవ్ అంటున్నారు చూసి సొసైటీ ఎలా ఉందో నా మీరు సొసైటీ సమాజం గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే మంచి సేవ చేయాలి ఒకటి సెకండ్ ఆడి వీడియో ఏదో అంటున్నాడు అని అనవసరం నేను వీడియో చేస్తానంటే చేస్తాను రాబాయ్ ఎర్త్ పేక్ వచ్చిన చేస్తాను భూమి బద్దలు అయిపోయింది చేస్తాను అని చెయ్యాలి నేను వదలట్లేదు ఆ కాన్సెప్ట్లో మీరు వెళ్ళాలి మీకు నచ్చింది మీరు చేయాలండి ఎవరి గురించి పట్టించుకోకలా ఎందుకంటే ఒకటే లైఫ్ మీకు నచ్చింది మీరు చేయాలి అది మంచి అవ్వాలి ఎవరికి ఆన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు పట్టా కొట్టేసి ఇప్పుడు ఫెల్ని వీళ్ళు అటెండ్ అయ్యే జాబ్లోకి వెళ్తారు కదా ఎవరు జాబ్ అవ్వ కదా నిత్యం భయపడుతూ చేస్తారు ఎవడు ఎప్పుడు తెలిసినా అడిగి తెలియదు క్లైంట్కి తెలుసు బట్ చీప్ లేబర్ కూడా మనం తీసుకుంటారు అదే తమ్రూలే కదా ప్లస్ మన అందరూ డాలర్స్ కావాలి గ్రీన్ కార్డ్ కావాలి సో ధైర్యంగా ఉండండి అమ్మ బాబు చెప్పండి నేను అయ్యా బాబు అంటాను అంటే గెద్దలూరు తెలంగాణ అన్ని చోట్ల చదివాను కదా ఈ టూ రోజులు అనుకోండి అమ్మగారికి అయ్యా నాన్నగారికి చెప్పండి అనాలి సో చెప్పి మీ సమస్య సొల్యూషన్ తెచ్చుకోండి ధన్యవాదాలు ఇవి చూసిన